Всем привет, я историк моды Анатолий Вовк, и сегодня мы с вами поговорим о королевских свадьбах. Поговорим о том, какие платья они выбирают, сколько это стоит. Поговорим про украшения, поговорим про аксессуары. Не забывайте нажимать на колокол и ставить лайк прямо сейчас. Это несложно, но это позволит вам увидеть новое видео. Ну а также покажет YouTube, что ваши лайки – это есть благодарность за то, что мы делаем на этом канале. С чего мы сегодня с вами начнем? Начнем мы, пожалуй, вскользь, действительно вскользь, о платье королевы английской Елизаветы II. Почему я говорю вскользь? Да потому что я уже рассказывал об этом платье. В видео 5 фактов о королевской свадьбе. Лишь немного покажу вам ее платье. Скажу, что свадьба была в 1947 году в Вестминстерском аббатстве. Платье изготовил Норман Хартнелл. Тиара Геррард называется Тиара Бахрама. Вы видите здесь эскиз Нормана Хартнелла, и это эскиз свадебного платья принцессы Елизаветы. Ну и, конечно же, я покажу вам, какой у этого платья был трен, как его носили, как его несли. Покажу вам вот это платье, которое было украшено более чем 10 тысячами жемчужинами. И, как вы знаете, эскиз был согласован лишь за 90 дней до свадьбы. 350 женщин создавали это платье. 7 недель. Покажу вам также и современные фотографии этого платья. Вы знаете, что иногда оно и выставляется. Здесь вы можете видеть вышивку, как это все было вышито. Туфли Эдварда Рейна вы тоже можете увидеть. Еще раз напомню вам, что и о тиаре, и о туфлях, и о платье вы можете посмотреть в моем видео, которое называется «Пять фактов о свадьбе» английской королевы Елизаветы II. Если вы не видели это видео, тогда что? Тогда отправляйтесь после просмотра этого и смотрите то, что я уже создал для вас. Следующее королевское платье, конечно же, принадлежит королевской сестре, принцесс Маргарет. Принцесса Маргарет на этой потрясающей фотографии 1960 года запечатлена во время ее свадьбы с Энтони Армстронг Джонсом. Кто же создал это удивительное платье, которое абсолютно не по канонам королевской семьи было изготовлено? А платье создал все тот же дизайнер. Звали его Норман Хартнелл. Вот так выходит, что у королевской семьи всегда есть дизайнер. Ну, это правильно. И в Российской империи тоже были свои дома моды. Это был дом моды Бризак, дом моды Бульбенковой. Это был мод... дом моды... Э... Лидваль, который занимался мужской одеждой. Так вот, если мы с вами посмотрим на эту фотографию, то мы поймем, что это Норман Хартнелл. Действительно, крой Нормана Хартнелла угадывается во многих его нарядах, но и как бы кому ни показалось странным, это сразу же видно. Лично для меня это так. Платье было создано из шелковой органзы, вот этого потрясающего молочного цвета, и состояло из нескольких частей. Во-первых, это корсаж с талией, ну и длинные рукава. Лиф был чем-то похож на жакет. Ну вот так вот было создано. Во-первых, не забывайте, что все-таки это 60-е годы, это и влияние парижских домов моды, и тенденций. Юбка платья, она была длинной, она была объемной. Ну и давайте скажем, что на эту часть наряда ушло 30 метров ткани. Вы спросите, 30 метров ткани – это много или мало? Скажу, как есть. Если мы говорим о свадебном платье, то это мало. Если говорим об обычном платье, то это много. Платье Кристиана Диора могли включать в себя и 50 метров ткани, и даже больше. Потому что для того, чтобы создать объем, нужно было взять немало тюля. И тюль действительно мог измеряться там 10, 20, 30 и даже 60 метров. Вот такие величины были ткани. Самое главное, что хотелось бы здесь добавить, это то, что юбка заканчивалась шлейфом, который был окаймлен атласом. И вот сейчас я покажу вам эскиз этого платья. Ведь самое главное для дизайнера это эскиз. И неважно, рисует он от руки или рисует э, на компьютере. Неважно. Хотя и то, и другое действительно не очень просто. Главное изобразить все детали. Мы можем видеть здесь подпись Norman Hartnell. Ну и вот мы можем видеть само платье. Кстати, Маргарет решила не вышивать свое платье 
ни вышивкой, ни жемчугом, ни даже кристаллами. Платье выглядит вот так. Невероятно сдержанное, легкое и чем-то напоминающее платье 1865 года. Поговорим немного о ее украшении. Тиара Полтимор или Полтиморская тиара. Нужно сказать, что после того, как принцессы не стала в 2002 году, тиара была продана. Она была продана ее наследниками на аукционе Кристис. Где она сегодня, мы не знаем. Но так часто бывает, когда наследники продают украшения ввиду необходимости или ввиду того, что им нужны деньги, или просто они не хотят оставаться с наследством. Бывает так, что те, кто покупают, не хотят заявлять об этом на аукционе. Поэтому мы не знаем, где находится тиара. Эту тиару она купила себе сама. Тиара непростая. Конечно же, бриллиантовая тиара Леди Полтимор, которая была создана в 1870-х годах, а создана она была в ювелирном доме Герард, была уникальной. Ведь ее можно было трансформировать в колье, а также в несколько брошек. Принцесса Маргарет, а на груди у нее колье из этой тиары. Вы представляете, какая красота. Если мы заговорили о королевских свадьбах, то следующей королевской свадьбой была свадьба принцессы Анны, дочери Елизаветы II. Было это в 1973 году в Вестминстерском аббатстве. Это была свадьба капитана Марка Филлипса и принцессы Анны. Вот это платье. Ну, платье-то, конечно, уникальное. Оно может быть не такое помпезное, как у принцессы как у принцессы Маргарет, но все же это платье, которое было изготовлено Морин Бейкер, вы можете видеть. Я бы даже назвал это такой тюдоровский стиль. Что мы можем видеть на этом платье? У платья был приталенный лифт, однако очень сдержанный. Посмотрите на ворот, то есть горловина была очень высокая, юбка чуть-чуть расширялась, и нужно сказать, что вместе с этой юбкой на принцессе был шлейф. Длина шлей... шлейфа 7 футов. Платье из этого потрясающего белого шелка, а также вуали из белого тюля, и создали марьяжный ансамбль принцессы Анны. Что еще хотелось бы добавить, что ее вуаль была закреплена тиарой. Тиарой Бахрама. Я уже говорил об этой тиаре, когда упоминал свадьбу Елизаветы II. Да, ей дали на свадьбу эту тиару. В этой же тиаре выходила замуж и принцесса Елизавета. Платье, между прочим, в отличие от платья принцессы Маргарет, было украшено жемчужными линиями, которые были пришиты как по лифу, ну и также по спине. Кто же вышивал? А вышивали мастерицы ателье Локс. В Париже обычно вышивкой высокомодно занимается дом Лисажа. Ну а в Америке есть свои вышивальщики, ну а в Англии есть свои вышивальщики. И для королевской семьи очень важно создавать свадебные платья из английских тканей, у английских мастеров и расшивать их тоже у английских мастериц. Кстати, жемчуг был также и на рукавах. Кроме этого, на платье были и манжеты. Предлагаю посмотреть на эти манжеты, как будто бы это действительно Тюдоровское время. Вспомните портреты Елизаветы I, вспомните те потрясающие портреты, посмотрите на рукава. Я уверен, что многие никогда не видели это платье и никогда не видели эти рукава. Сложность кроя, конечно, Здесь очевидно. И вы знаете, кто придумал эти рукава? А рукава придумала сама принцесса Анна. Ведь в королевских семьях есть очень много талантливых людей. Следующая королевская свадьба была в 1981 году. Это свадьба принцессы Дианы. Кто же создал это платье? А платье создали два человека. Дэвид и Элизабет Эммануэль. Давайте посмотрим на это платье. Ну, конечно. Платье, как будто бы на нем тонна ткани. Это платье цвета ивуах, то есть цвета слоновой кости. Было сделано из ткани, которую привезли из графства Суфолк. Расшивали ее десятью тысячами натуральных жемчужин. Представляете, 
Что такое расшить платье жемчугом? Это же очень сложно. Вы понимаете, что платье становится очень тяжелым. Помимо жемчуга на этом платье были и перламутровые блестки. У этого платья, как вы видите, был длинный трен. 6-7, нет, 8 метров. Это длина этого платья. Кстати, вот на этой фотографии 81 года мы можем здесь видеть второе свадебное платье. Да, у принцессы Дианы могло быть вот это платье. Дэвид и Элизабет Эммануэлля были сфотографированы в мастерской с вторым подвенечным платьем. Вы знаете, дело в том, что вдруг платье испачкается, вдруг платье порвется, вдруг что-нибудь произойдет с этим платьем. И у них был запасной вариант. Так называемый дублер. Ну, то есть, если до появления принцессы Дианы в этом платье кто-то об этом узнает, и покажет фотографию платья, то всегда была вот такая вот вещь, как дублер. Да, дублер платья. Это, между прочим, воссозданный эскиз наряда. Почему воссозданный? Дело в том, что королевская семья хотела сделать так, чтобы никто не знал о платье принцессы Дианы, чтобы оно было самым красивым. И действительно, как только Диана одобрила эскиз платья, эскиз сразу же порвали. Это не первый раз и не последний раз. Я вам уже рассказывал, как Норман uh, Хартнелл завешивал окна своих мастерских для того, чтобы никто не видел, какое платье готовится для Елизаветы II. Давайте посмотрим на платье более детально. Свадебное платье Дианы, между прочим, сочетало в себе антикварное кружево из карик макроса, которое принадлежало королеве Марии. Королева Мария – это бабушка Елизаветы II. В этом платье, между прочим, шесть видов ткани. Главная ткань – тафта цвета ивуах, цвета слоновой кости, которая была создана на ферме у замка Луллингстона. Прежде чем создавать это платье, дизайнеры посмотрели среднюю длину шлейфов на королевских свадьбах. Поэтому они сделали тренд принцессы Дианы на 5 футов длиннее. 25 футов. Но, безусловно, это красиво, но опять-таки это очень Неудобно. Этот тренд, между прочим, был сшит из трех отрезов при помощи двух продольных швов. И для того, чтобы трен все-таки имел форму, его края украсили вышивкой. Принцесса Диана боялась во время свадебной процессии наступить себе на шлейф. Поэтому дома она тренировалась, знаете как? Она ходила с двумя простынями. Взяли две простыни, скрепили их, и она ходила с ними, как будто бы с треном. Что же за тиара у принцессы Дианы была во время свадьбы? Это тиара 18 века. Вы представляете себе? Тиара 18 века. И как вы думаете, это не семейная тиара Винзеров, это семейная тиара Спенсера. Принцессе Диане предлагали надеть тиару из сокровищницы королевской семьи. Но они ей показались тяжелыми. Поэтому принцесса Выбрала именно эту тиару. Легкую, ну и все-таки она подчеркивала происхождение принцессы Дианы. Вы знаете, что семья, которая все-таки имела аристократическое происхождение, вплоть до династии Тюдоров, была знатной семьей. Может быть, не богатой, но знатной. В этой тиаре мы можем увидеть бриллианты в серебряной оправе, которые были закреплены в золоте. Этот флоральный мотив стилизованных тюльпанов а также листьев добавлял особой красоты и особого благородства ее образу. Кстати, давайте посмотрим на туфельки принцессы Дианы. Туфельки были созданы по эскизам дизайнеров и расшиты 542 блестки, 132 жемчужины, ну а в центре сердечко. Внутри туфель мы можем видеть вышивку двух инициалов D и C, которые были сплетены Сердечком. Вообще нужно сказать, что принцесса Диана очень сильно волновалась перед свадьбой, поэтому она сильно похудела. И платье на примерке перед свадьбой и платье на свадьбе были разными платьями, то есть их пришлось ушивать. Помимо этого Диана опрокинула на себя флакон с духами. Ну и что вы думаете? На подоле осталось небольшое пятно, которое ей пришлось прикрывать руками во время свадьбы. Они кое-как смогли поместить платье в карету, потому что платье с этим треном не помещалось, из-за чего платье 
помялась. Но, несмотря на это, это одно из самых запоминающихся свадебных платьев 20 века. После того, как не стала принцессой Дианы, ее платье унаследовал брат. Но временно, когда Гарри исполнилось 30 лет, он стал обладателем этого платья по завещанию принцессы Дианы. Ну, а Уильям получил помолочное кольцо матери, которое сегодня носит Кэтрин Миддлтон. Я уже рассказывал об этом кольце в видео о помолочных кольцах, о самых дорогих помолочных кольцах. Кстати, вот вам Кэтрин Миддлтон и принц Уильям. Свадьба была в 2011 году. Кто же создал это невероятное платье? Конечно же, платье создал Александр Маккуин. Но не сам, а дизайнер этого бренда, Сара Бертон. Сара Бертон не поленилась и создала это платье стоимостью 434 тысячи долларов. Платье выглядит вот так. Конечно, это английские традиции. Рукава, лиф. Тут можем увидеть символы Великобритании, чертополох, листья клевера, нарциссы, розы, шлейф. Ну, извините, такие правила. На платье были кружевные цветы. 58 обтянутых тканью пуговиц на спине, а также шлейф в 9 футов. Ну, это практически 2 метра 75 сантиметров. Знаете, это действительно уникальное платье. Для того, чтобы никто не узнал, что это платье Кэтрин Миддлтон, вышивальщицам сказали, что они шьют платье для ТВ-шоу. Да, они сказали, что это платье будет для телевизионной драмы. Поэтому... Свадебный наряд герцогини гости увидели на церемонии в Весьминстерском аббатстве, и никто даже заранее не давал никаких спойлеров по поводу ее наряда. Кружево плели вручную, где? В Королевской школе рукоделия, во дворце Хэмптон Корт. Ну, это действительно ирландское кружево, которое было введено в моду в 1820-х годах. Кружево пришивали на шелковый тюль, мастера должны были каждые полчаса мыть руки, а каждые три часа менять иглы. Вот что значит кружево для английской принцессы. Посмотрите, Пипа Миддлтон несет трен Кэтрин Миддлтон. Но для того, чтобы не было неловких моментов, нижняя юбка тоже была расшита. Мне это платье чем-то напоминает платье Грейс Келли. Это действительно так. И если вы не видели платье Грейс Келли, я вам сейчас его покажу. А вот королева Елизавета на выставке в 2011 году рассматривают свадебное платье. Вы знаете, для того, чтобы чуть расширить бедро, у этого платья был тюрнюр, который, в принципе, и не был виден. Тюрнюр – это такая накладка на бедра со спины для того, чтобы увеличить бедро. Менялся силуэт платья. Особенно тюрнюры были популярны в 70-е годы. Сара Бертон создала это платье из британских тканей. В основе платья это газар. Что такое газар? Газар это ткань, которая была очень любима таким дизайнером, как Кристобаль Баленсиага. Вообще я рассказывал много о Кристобале Баленсиага, например, 5 шедевров от кутюр, потом я рассказывал про кутюрный показ Баленсиага 2021 года. Если вам интересно узнать об этом доме и о том, что я лично думаю об этом дизайнере и о том, как бренд сегодня создает одежду, то посмотрите эти видео. В общем, платье было сделано из газара. Что касается тиары, то это тиара Cartier, называется Hallo Tiara, ну или, как мы называем, Scroll Tiara. Она принадлежит Елизавете II. Тиара была куплена английским королем Георгом VI для королевы матери, то есть для своей супруги, для королевы Елизаветы в далеком 1936 году. Кто-то спросит, Cartier – французский бренд? Да, Cartier все-таки был семейным бизнесом. Луи Cartier, средний брат, был в Париже, старший брат Пьер был в Нью-Йорке, младший брат Жак был в Лондоне. Поэтому, если вы видите украшения фирмы Cartier на королевской семье, то это не значит, что они покупали французский бренд. Фирма базировалась в Лондоне, и она отличалась в своих техниках от того, что делали в Америке и во Франции. Ну и давайте посмотрим на второе платье Кэтрин Миддлтон. Да, во время приема она поменяла платье того же бренда Александр Маккуин, того же дизайнера Сары Бертон. 
какое легкое платье. Кто бы что ни говорил, на данном этапе нет практически никого в королевской семье, кто одевался бы лучше, чем Кэтрин Миддлтон. Завистники могут называть ее как угодно, могут считать, что у нее нет выразительности, что ее наряды не так эпатажны, как наряды Меган Маркл, но она не позволяет себе ни рваные колготки, ни потные подмышки, ни слишком короткие платья, ни демонстрацию нижнего белья, ни обтягивающие платья, которые показывают все, что не нужно, и уж тем более не позволяет себе нарушать протокол, особенно последние годы. Давайте с вами посмотрим на платье Меган Маркл, но тоже королевская семья, что поделаешь? Такая вот королевская семья. Не все, между прочим, любят Меган Маркл, но и на то есть свои причины. Не нужно сравнивать ее с Уолли Симпсон. Уолли Симпсон все-таки имела манеры. Уолли Симпсон все-таки соответствовала своему мужу. Меган Маркл как была американкой, так и осталась американка. Еще раз говорю, что это работа, за которую ей платят деньги. По крайней мере, платили. Поэтому все ваши негативные или же не согласны со мной комментарии, пишите под этим видео. Итак, платье Givenchy. Какого, скажите мне, рожна нужно было заказывать платье в Париже? Да, Клэр Уайт Келлер, британка, но все-таки бренд-то парижский, Givenchy. Как связан Givenchy с Францией? Да, Givenchy шил много герцогини Уоллис Симпсон, герцогини Виндзорской, но все-таки она жила в Париже. Так глупо, на мой взгляд. Что в Великобритании не было других дизайнеров? Конечно же были, но это вот настойчивое желание кому-то что-то доказать. Вот это и есть э, признак малодушия, признак глупости человеческой. Английская королева никогда никому ничего, ничего не доказывает, потому что она знает, что, кем она является. Здесь вот она что-то доказывала. Стоимость этого платья 550 тысяч долларов. Ну что же это за платье? Ужаснейшее платье. Посмотрим на эскиз. А что на эскизе выглядит хорошо. На ней, боже мой, висит, как на корове седло. Да, простят меня поклонники Меган Маркл. Платье само по себе неплохое. Вот как оно выглядит. Но давайте говорить откровенно. Все-таки нужно было подогнать его. Похудела она или не похудела. Нужно было сшить платье на ней. Платье сделано из шелка с рукавами три четверти. Посмотрите на этот вырез бато. Или, как мы говорим по-русски, лодочка. Тройная нижняя юбка из шелковой органзы. Конечно, мы видим, что э, это платье без вышивки, это платье без жемчуга и само платье без кружева. Если не говорить о пятиметровой фате. Да, 50 человек создавали эту фату 3900 часов. Дело в том, что герцог Сасекский является послом Содружества Молодежи. Фота была вышита на цельном куске шелка. На фате были вышиты растения 53 стран Содружества. Ну и любимые цветы Меган Маркл. Таким образом, на фате было вышито 55 цветов, Химонант и Калифорнийский маг. Почему Химонант? Потому что он растет перед Кенсингтонским дворцом, который стал ее новым домом. Ну а Калифорнийский маг, в принципе, понятно. На вышивку этой фаты Ушло 500 часов ручной работы. Каждые 30 минут нужно было мыть руки. Вышивальщица, это нормально. Давайте поговорим про ее тиару. Ну вот, это тиара. Эта тиара изначально была брошью, которую в 1893 году графство Линкольн подарил Марии Текской. Мария Текская была бабушкой Елизаветы II. На ее свадьбу с Георгом V была преподнесена брошь, а уже в 1932 году она решила сделать из этой броши тиару. Тиара, между прочим, была создана фирмой Герард, вот то самое Бандо. Оно состоит из 11 секций. Каждая секция, между прочим, подвижная, что позволяет ее крепить на любую прическу. Ну и я вам хочу сказать, что брошь вынимается и можно ее носить отдельно. В 1953 году, когда не стала Марией Текской, эту тиару унаследовала Елизавета, но Елизавета никогда не появлялась в этой тиаре на публике. Поговаривают, что сама Меган Маркл хотела попросить Владимирскую тиару английской королевы, вот эту. Но королева ей отказала. Я бы тоже отказал, но я не королева. Но здесь у нас с королевой мысли сходятся. Итак, 
туфли. Туфли Меган Маркл. За основу свадебных туфель была взята коллекция весна-лето 2018 года. Туфли были изготовлены из шелкового атласа. Тяра Герард, Серги Кортье, Браслет Кортье. Ну а вот 2019 год. Это выставка свадебных нарядов в Виндзорском замке. Можно было посмотреть. Что же надела она на торжественный свадебный ужин во Фрогмор Хаус? Надела она платье Стелла Маккартни. Уж лучше бы она в нем выходила замуж, ей-богу. Закрыли бы руки кружевом. Платье очень красивое. То, что было на свадьбе, можно было даже и не покупать. 2018 год. Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбенка. Часовня Святого Георгия в Виндзоре. Платье Питер Пилотто. Платье было разработано двумя дизайнерами. Питером Пилотто и Кристофером Девоссом. Тиара Бушрон и туфли Шарлот Олимпия. На ткани есть пять цветов. Чертополох, Шотландия. Трелистник, Ирландия. Белая роза Йорка. Плющ, который представляет дом пары. Это коттедж Айви. Эти символы, эти цветы были переплетены в гирлянды. Вот мы можем видеть, как выглядело платье со спины. Да, мы можем видеть такую открытую спину. Это, кстати, приемлемо. Это очень красиво. Мистер Пилота и мистер Девос работали над платьем, исследуя те наряды, которые когда-то были надеты членами королевской семьи. И вот таким образом они выбрали уникальный силуэт. Самое удивительное, это вырез. Вырез был сделан по просьбе самой принцессы. Если вы внимательно смотрели, то вы увидите шрам у нее на спине. Дань благодарности Национальной службе здравоохранения Великобритании. В возрасте 12 лет она перенесла операцию по исправлению сколиоза. Хирург, который ее оперировал, тоже был приглашен на свадьбу. Что самое странное, что принцесса Евгения отказалась надевать фату. И это заметно, зато надела непростую тиару. Тиара Гривиль была одолжена королевой Елизаветой II. Когда-то ювелирный дом Бушрон создал эту тиару для хозяйки известного салона, я бы сказал бы так, британского общества Маргарет Гривиль в далеком 1919 году. Тиара выполнена в форме кокошника. Это влияние русской культуры. После 17 -го года русские действительно оказали такое влияние на моду, что сегодня мы даже не понимаем этого. Не было бы никакой парижской моды, ей-богу. Если бы эти мастерицы и эти представители аристократии остались в России и не было бы революции, История не терпит сослагательного наклонения, но все-таки мода в России развивалась такими темпами, что не исключено, что Россия тоже могла бы стать центром моды. Ну а сегодня вы сами все видите. Вы видите, что было в Советском Союзе, видите сегодня, как обстоят дела с тканями, как обстоят дела с образовательными учреждениями. Между прочим, эта тиара была завещена в 1942 году королевской семье. Не куплена, а именно завещена. Здесь бриллианты старинной огранки роза. И они, между прочим, в платине. Помимо этого, в тиаре есть 6 изумрудов. Вес центрального изумруда 93 карата. Изумрудные серьги. Джек Бруксбенк подарил принцессе Евгении эти серьги. Лестничное платье, правильно разложенное, всегда делает красивый кадр. Вот мы можем видеть здесь, что принцесса Евгения поднимается в часовню святого Георгия в Виндзоре. Ну и давайте посмотрим на это платье у алтаря. Очень красивое и очень необычное. В платье королевской семьи присутствует историзм, но не во всех платьях. Как вы уже поняли, я об этом говорил. А вот, пожалуйста, вечернее платье Зак Позен. Цвет был вдохновлен цветом, который называется, оттенок, который называется английская роза. Боже мой, какое красивое платье. Вы видите, какое невероятное платье. Следующая свадьба 2020 год. Свадьба принцессы Беатрисы и Эдуардо Мапелли Моци. Платье невероятное. Вы знаете, что это за платье? Это платье Елизаветы II, которое было перешито для нее. Да, когда-то это платье было создано Норманом Хартнеллом. И это платье, вот видите, королева смотрит на свое платье. Мы можем видеть на этой фотографии. 1962 год. 
королева на примере Лоуренса Аравийского. Впервые это платье она надела в Риме на государственный обед в 1961 года. Но затем надевала это платье и на примеру фильма. А вот, пожалуйста, она в этом платье на открытии парламента в 1966 году. Почему она выбрала платье своей бабушки, я не знаю. Но действительно, Анжела Келли, а эта стилист английской королевы, подогнала для нее это платье. Вместе с королевским портным Стюартом Парвином. Они добавили рукава, ну и немного изменили подол платья. Сделали его не таким пышным, как было у королевы, потому что у них разный рост. Обратите внимание на отделку по рукавам, посмотрите на эти маленькие манжеты. Ну и хочу вам показать еще одно фото. Это фото, которое показывает, что платье было вышито вручную кристаллами, как на лифе, так и на бедрах. Да, немного изменили дизайн, но все же, согласитесь, что платье потрясающее. Вот вам апсайклинг. Какая же была на ней тиара? Тиара Герард. Это украшение было создано 100 лет назад для бабушки Елизаветы II, для королевы Мэри, или, как мы говорим, королева Мария. Затем украшение было подарено королеве матери, но сама Елизавета надевала эту тиару в 1947 году. Эту же тиару в 1974 году надевала принцесса Анна. Туфли? Валентину. Почему Валентину? Почему не другие туфли? Не знаю. Ну и, казалось бы, на этом я должен был закончить. Но так как вы меня просили рассказать об этой свадьбе, хотя это не королевская свадьба, все-таки, я расскажу об этой свадьбе в качестве бонуса. Ну а вы поставьте лайк и напишите ваши комментарии. Итак, это свадьба 2021 года, свадьба Кити Спенсер и Майкла Льюиса. Итак, Альдо Брандини в Раскате, Италия. Кто же создал это платье? А платье создал бренд Dolce Gabbana. Платье Dolce Gabbana, во-первых, она является послом этого бренда, ну и потом она решила все-таки обратиться к ним, и они создали для нее это платье и еще пять других свадебных образов, которые она надевала. Кто такая Кити Спенсер? Это племянница принцессы Дианы. Ну, а Майкл Льюис, не королевских кровей, это миллиардер. Платье, опять-таки, в викторианском стиле, было изготовлено в доме Дольче Габана и было отделано белым кружевом. У платья, между прочим, высокая горловина, длинные рукава, ну и посмотрите на эти плечи. Плечи немного островаты. Но в любом случае эти плечи похожи на фасон платья 1891 года. У наряда есть... Фата создавали этот наряд 6 месяцев. Всего у нее было 4 примерки, это не так много. Ну и посмотрите на платье. Конечно, конечно, посмотрите, насколько оно было красивым, насколько оно было элегантным, насколько оно было сдержанным. Еще одно платье, которое она надела в пятницу перед свадьбой, это платье Дольчи Габана. Посмотрите на этот розовый цветок в волосах и посмотрите на это яркое платье, которое отражает все коды этого модного бренда. Свадьба была в итальянском дворце. Несмотря на переносы из-за пандемии, свадьбу все-таки смогли провести на вилле Альдо Брандини, которая была построена в начале 17 века. Конечно, многие ждали, что она наденет Тиару Спенсер, но она ее не надела. Есть несколько причин. Во-первых, таким образом она проявила дань уважения принцессе Диане, своей тете. Да, она была ее тетей. Эту Тиару надевала мать Кити на свадьбу с ее отцом. Брак был неудачный, поэтому Кити решила не надевать ни эту Тиару, ни другие фамильные драгоценности Спенсеров. Какое платье понравилось вам? Какие украшения понравились вам? Напишите об этом в комментариях. Нажимайте на колокол и рассказывайте об этом канале вашим знакомым, потому что здесь говорят о культуре.